ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അമേരിക്കൻ മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കറായ ബ്രയൻ ട്രൈസി ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ പടുകുഴിയിൽ നിന്ന് സമ്പന്നതയുടെ കൊടുമുടിയിലെത്തിയ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ജോലി കഴിഞ്ഞുള്ള വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് കഫയിൽ മണിക്കൂറുകൾ ചിലവഴിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിരീക്ഷണത്തിൽ നിങ്ങൾ വ്യത്യാസമായതെന്തെങ്കിലും നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വ്യത്യാസമായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിരിക്കണം അതിന് നമുക്ക് ചുറ്റും ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങളും ഉണ്ട് ജീവിതത്തിൽ വിജയിച്ച ഏറെ പേരും എന്തെങ്കിലും വ്യത്യസ്തമായി ചെയ്തവരായിരിക്കും വ്യത്യസ്തത ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിനോടൊപ്പം അത് യുണീക്കായിരിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾക്കും സമ്പന്നരായിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ മൂന്ന് വിട്ടുവീഴ്ചകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട് ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആദ്യമായി വായിക്കാനായി സമയം കണ്ടെത്തുക ട്രേസിയും ഒരു പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത് പട്ടിണിയും രോഗങ്ങളും ദാരിദ്ര്യവും അയാളുടെ കുട്ടിക്കാലം ദുരിതപൂർണമാക്കിയിരുന്നു ജീവിതത്തിൽ പ്രതീക്ഷയെല്ലാം അസ്തമിച്ചെന്ന് തോന്നിയപ്പോഴാണ് പുസ്തകങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളാകുന്നത് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് ജീവിതത്തിൽ വ്യത്യാസം വരാൻ തുടങ്ങിയത് പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ ഒട്ടേറെ അറിവുകളും മറ്റുള്ളവരുടെ അനുഭവങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അതിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്യാനും ജീവിതം മഹത്വപൂർണമാക്കാനും കഴിഞ്ഞു ജീവിതത്തിലെ ഇടുങ്ങിയ ചിന്താഗതിയും സ്വപ്നങ്ങളും വിശാലമായ ചിന്താഗതിയും സ്വപ്നവുമായി മാറും അതിലൂടെ സമ്പന്നർ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മളും ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു ഒരു നാൾ ഞാനും സമ്പന്നനാവുമെന്ന് ഉറച്ച് വിശ്വസിച്ചു അതിനായി ആദ്യം ഞാൻ സമ്പന്നരുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് എന്താണെന്ന് പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി അപ്പോൾ എനിക്ക് പല വലിയ കാര്യങ്ങൾ നേടാമെന്നുള്ള കോൺഫിഡൻസ് വന്നു സെൽഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫൈനാൻഷ്യൽ മോട്ടിവേഷണൽ ബുക്സ് എന്നിവ മുടങ്ങാതെ വായിക്കുന്നതിലൂടെ സമ്പന്നൻ എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യത്തേതും എന്നാൽ വളരെ ഉറച്ചതുമായ സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ കടന്നു എന്ന് പറയാം ഇക്കാലത്ത് പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ മാത്രമല്ല യൂട്യൂബ് ചാനലുകളിലും മറ്റു മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീച്ച് ധാരാളം ലഭിക്കും അത് കേട്ടാലും മതിയാകും ഉദാഹരണമായി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള മോട്ടിവേഷണൽ വീഡിയോസ് ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് സെൽഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ബോറായി തോന്നാം പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും കഴിക്കുന്നത് ബോറാകുന്നത് പോലെ സോഷ്യൽ മീഡിയകളും ടി വി പരിപാടികളും സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സും ജങ്ക് ഫുഡ്സും പോലെയാണ് അത് കഴിക്കാൻ രുചിയുള്ളതാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിനും ജീവിതത്തിനും ദോഷം മാത്രമേ നൽകുന്നുള്ളൂ ബിൽ ഗേറ്റ്സ് ഉൾപ്പെടെ ലോകത്തിലെ കോടീശ്വരന്മാർ എല്ലാവരും ആഴ്ചയിൽ ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ ബുക്ക് വീതം വായിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് ഒരു ശീലമാക്കുമല്ലോ അല്ലേ രണ്ടാമതായി ഒഴിവ് കഴിവുകൾ കണ്ടെത്താതിരിക്കുക നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങളെ പലതും പറഞ്ഞ് ന്യായീകരിക്കാറുണ്ട് പലരുടെ മേലും പഴി ചാരാറുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മൾ തികഞ്ഞ ലക്ഷ്യബോധമുള്ളവരാണെങ്കിൽ സമ്പന്നൻ ആകണമെന്നുള്ള തികഞ്ഞ അഭിനിവേശം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ വിപരീതമായ സാഹചര്യങ്ങളെ നമ്മുടെ കഴിവും ബുദ്ധിയും ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അനുകൂലമാക്കി എടുക്കാൻ കഴിയും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് മധുരം തന്നെയാണ് അതുപോലെ മധുരമുള്ളതാണ് നമ്മുടെ തെറ്റിന് മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുക നമ്മുടെ ജീവിത നിലവാരം ഉയരാത്തതിന് ഗവൺമെൻറ്റിനെയും മറ്റു കോർപ്പറേറ്റുകളെയും കുറ്റം പറയുക മനുഷ്യരുടെ പൊതു സ്വഭാവമാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരാൻ ദൈവം നമുക്ക് ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു യന്ത്രം 
നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ തലച്ചോർ നമ്മൾ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ നമ്മുടെ മുന്നിൽ എത്ര വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടായാലും നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ പഴിക്കാതെ ആ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് മുന്നേറാനുള്ള വഴികൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയും ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളും ഒഴിവ് കഴിവുകളും ഇല്ല പ്രതിസന്ധികളെ സധൈര്യം നേരിടുക വിജയത്തിന് വേണ്ടി എത്ര പരാജയത്തെ വേണമെങ്കിലും പകരം കൊടുക്കുക പ്രശസ്ത അമേരിക്കൻ ഇൻവെസ്റ്ററായ മാർക്ക് ക്യുബൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകളിലൂടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ എത്ര തവണ പരിശ്രമിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ പരിശ്രമിച്ചു പരാജയപ്പെട്ടു എന്നല്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിയോ എന്നതാണ് പ്രധാനം എൻ്റെ ജീവിതത്തിലും അത് വളരെ ശരിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യമായി ഞാൻ ലക്ഷ്യങ്ങളെ നേടാൻ പരിശ്രമിച്ചപ്പോൾ പരാജയമായിരുന്നു ഫലം എന്നാൽ അവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രവർത്തികളെ അവസാനിപ്പിക്കാതെ പരാജയങ്ങളുടെ കാരണം മനസ്സിലാക്കി വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ ലക്ഷ്യം എനിക്ക് നേടാനായി അതുപോലെ നിങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ അതിലധികമോ പരാജയങ്ങൾ സംഭവിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തെ മറക്കരുത് നമ്മൾ എന്ന് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തുന്നുവോ അന്നത്തെ ആ വിജയം നൽകുന്ന സന്തോഷം കഴിഞ്ഞു പോയ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പരാജയത്തെയും മറികടക്കാൻ പോന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ പേരും ചിന്തിക്കുന്നത് പരാജയം എന്നത് എന്തോ മോശം സംഭവമെന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പരാജയം സംഭവിച്ചാലുടനെ ലക്ഷ്യത്തെ മറന്ന് മറ്റുള്ളവർ എന്ത് ചിന്തിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രമം നിർത്തുന്നത് എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യത്തെ ഗൗനിക്കാതെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കായി പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഫലം ഉറപ്പ് തന്നെയാണ് അതിനായി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സുരക്ഷാ വലയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വന്ന് കഴിയില്ല എന്ന് കരുതുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ ചെയ്യുക നൂറ് ശതമാനവും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുക തീർച്ചയായും വിജയം നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും തേടിയെത്തും എല്ലാവർക്കും വിജയം ആശംസിക്കുന്നു